Calma aí para essa questão do problema da CPI, da energia elétrica. Chegamos agora com o deputado Luiz Tchê para falar do projeto dele sobre a carteira de habilitação popular. Se você tem alguém na sua família tentando tirar a carteira de habilitação, sabe do que estamos falando. É um preço muito alto e o deputado Luiz Tchê está tentando reduzir isso de alguma forma. O que prevê o seu projeto? Na verdade... Angélica, todos nós sabemos né, da dificuldade que se encontra o país, principalmente o nosso estado, que é um dos estados dos menos desenvolvidos, que nós temos mais de 70 mil desempregados, né, chegando praticamente a 200 mil já na vulnerabilidade. E a intenção nossa, do nosso gabinete, é de que a gente proponha a CNH Popular. Não é uma novidade no Brasil, já existe no Rio Grande do Sul, Pernambuco, São Paulo, outro Espírito Santo, outros estados. O Espírito Santo, inclusive, no, aliás, Pernambuco no ano passado, pediu mais de 33 mil carteiras, totalmente de graça, para aquelas pessoas que precisam. E tem um dado do IBGE que ele diz que para você conseguir um emprego, 30% exige a CNH. E como é que a gente vai fazer com aquelas pessoas que estão que desempregadas, a família, o marido, a mulher, não tem, não tem uma habilitação? É uma forma que a Assembleia Legislativa, junto com o governo, pode contribuir para que a gente gere um pouco de emprego, porque você tendo a CNH, a oportunidade de emprego ela vai aumentar. Agora, deputado, quem, seria, quem seriam os instrutores dessas pessoas que vão ter gratuidade, ele foi colocar o copo ali e eu fui olhar, a gratuidade da CNH? Olha, as pessoas, as pessoas que, que, que têm condições, né? Que... Não, dos que não têm condições de pagar. Ah, não? Quem não tem condição de pagar, ele, ele, ele tem, tem uma regra, né? Que ele tem que tá, comprovar que está dois anos desempregado. Não, mas quem seria o instrutor? Quer dizer, porque atualmente são as autoescolas ah, e eles vivem disso. Ah, sendo sim. que é um serviço já terceirizado, porque a obrigação é do DETRAN, né? O Isso. DETRAN terceiriza. A lei não diz que é para existir autoescola. É, mas a, o, o próprio DETRAN pode ter a, a formação deles. Uhum. Se eles não tiver, ele vai contratar. Né? Pode ser qualquer outra escola, e aí talvez numa licitação de alguma forma para poder fazer. Né? Então isso aí é muito tranquilo. Em outros estados o Detran tem. Alguns têm, outros não têm. Quando não tem, contrata uma autoescola para poder fazer o trabalho. Ou seja, não tem para onde correr. Tem que, tem que prestar o serviço e pronto. Mas com certeza absoluta. Eu acho que isso aí é um, é um dever nosso, né? De a gente estar tá contribuindo para a gente poder gerar mais emprego. Eu acho que é uma oportunidade que você tem de dar, dar para as pessoas a, a oportunidade de, de você ter uma CNH. E a CNH popular, eu acho que ela veio para ajudar a construir isso. Muito obrigada, deputado Obrigado. Luiz Tchê. É, tá uma maior confusão lá no plenário, vamos já correr para lá para ver o que, que é. Eu acho que a, a coisa ainda é pegando a CPI da energia. Já já eu volto.